Hello friends, welcome to our channel. So, in this number, history and culture of India, la model topic, that is the Indus Valley Civilization topic, na number one the paakaporo. So, number video kula pore the kumnadi number channel and subscribe panle na kindly subscribe pani konga and ungloda friends orda kandi pa ungloda the video share panenga. Okay ingla. So, Indus Valley Civilization ne dikta tapo. Idu vandu romba oldest civilization ga. Irkar dilay paramiyana or civilization. Adu matto lama irkar dilay periya civilization or Indus Valley Civilization na solvanga. Chhingla. Adu kapper Neolithic age kapper ma vandu dhan the Bronze Age n solto na vandu chide. So, Bronze Age murka Indus Valley Civilization da. Chhingla. So, vandu enna na vandu trade and exchange la vandu ingna dende denga. Chhingla. So, vandu makkal ke dey la vandu trade na dende denga. Vani gum yalla me vandu na dende denga. Chhingla. So, appo ve vandu Science and technology is going to develop and develop. That's why we have a lot of issues. So, the Indus Valley Civilization is coming from the Egyptian Civilization, the Mesopotamian Civilization, the Mesopotamian Civilization. So, the Egyptian Civilization is going to be able to get the Egypt pyramids. So, if you look at the Egyptian Civilization, it's a very important architecture. So, they are excelled in architecture. So, the pyramids are all the pyramids. Ini bandar Egyptian civilisation lalu nada itu. Aduh mati lama. Ada itu Mesopotamian civilisation bandar itu. Aduh bandar, patinga na calendar system. Aduh kapro bandar the astronomy. Dalam mari visieng lalu lama ini bandar contribute bandar itu. Nampol ke Mesopotamian civilisation. Sering lama. Aduh mari Chinese civilisation. Chinese civilisation bandar nampol ke inventions. Chinese nale nampol ke inventions, philosophy. Itu dah nampol ke ni apa gawero. So nala bandar Chinese civilisation lalu apu bandar philosophy, inventions. Itu lama ini bandar develop agar macam itu. So ini tem mari cake lalu orang lalu ke. So ini enda Civilization, yang mana tu bandu contribute pandangan ini kekala. Adem mari Indus Valley Civilization yang mana contribute pandangan, nanti ya commodities, segala macam bandu develop agar macam tu. Adem tu Western Asia ada kerja ni lah. Angka bandu full lah cultural contact, segala macam macam tu. Adem kanga, cering lah. Adem Madri Civilization tu baru baru take kerja meaning. Tahu entuk lah. Ini bandu ur Latin word civilization entar itu bandu civis abdi na bandu city insoli solvo. Sering lah so civis na city. Okay, lah so Indus Valley civilization bandu inon nu kuda aduk ur pair erikat de Harappan civilization. So nala bandu confuse ahegi kuda de. Okay, lah so bandu Indus Valley civilization nalo Harappan civilization nalo onde danga. Aduk kapro bandu Harappa dah modal modal bandu discover pananga. Aduk kapro mada bandu Indus River ida lata extend panni. Ida panada nala. Nampol kuda bandu Indus Valley Civilization, apa yang solusi orang asing la, so Indus River, anda extend pada dengan ala, nampol ke Indus Valley Civilization, orang marcha, aduk modal modal, anda Harappan dar perin dide, and modal modal discover pada, orang site to, anda Harappan site ta, Harappan, cering la, so early beginnings, apa yang dide, nampol patah rum, okey la, so Mehergar, Mehergar ni dide, anda orang Neolithic site danga, cering la, so Mehergar la, anda ni, na agriculture, animal domestication, ini dah lama, anda nampol bola gat la modal modal, anda dide, anda Mehergar la, anda, anda army kapal Ada tu, abdin ramadri solr orang. Okey, kalau so, nama harapan sini ada tuk tapu, nama kita tu, tiga vidama, nama harapan sini nama kita perikla. Actually, empat vidama, nama kita perikla. Okey, kalau so, nama early harapan sini solr orang, late harapan sini solr orang, mature harapan sini solr orang. Sering kalau so, ini madri nama kita tu, pre harapan sini solr dia, adukum munadi solr orang, early kum munadi, nama pre harapan sini solr orang. Sering kalau so, nama kita early harapan sini, nama kita patro. Angga nama kita, nama villages, towns, ini dalam ini nama kita develop panah tu, nama early harapan period leda, nama kita villages towns lah, mana develop aja. Mature harapan ni ada titik tinggal, na anggup mana urban centers, okey ingat lah. So ini kunci urban agar macam, urbanisation agar macam, dan terus mana terancik lah, okey ingat lah. So ini madri sila visieng kali rukuk dengan, aduk kapperma mana, pati ingat na harapan civilisation lah mana, earliest excavations lah nara dengan, cering lah. So mana earliest excavation abdi ni ada titik tapu, nama mana Indus Valley civilisation lah mana. Harappa Mohenjo-daron terendu, rende vidama nampak itu paniklah. Harappa bandu uru Western Punjab bandu uru ada tulen ada angga irkida, ada itu ipar kira Western Punjab. Ademari Mohenjo-daro bandu Sindh leh irkida, ipar illa me bandu Pakistan pakam poyi dicunga. Seringlah, so itu kapra Harappa bandu uru barit city soli solvanga, Mohenjo-daro bandu Mount of Dead abdinna soli solvanga. Seringlah, so itu mari bishengalan tercukonga. Aduk kapra bandu Origin and Evolution, apa dia yang dicintakan? Origin and Evolution, nama bandu Indus Valley 
சிவிலைசேஷனில் எடுத்துக்கிட்டனா ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் வந்து நடந்தது எத்தனை வருடங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு டீக்கேடாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் மட்டுமே வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹரப்பன் கல்ச்சர்லாம் நடந்தது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து நாலு ஃபேஸஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரீ ஹரப்பன் ஏர்லி ஹரப்பன் மெச்சூர் ஹரப்பன் அண்ட் லேட் ஹரப்பன் வந்து இது வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ப்ரீ ஹரப்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து ப்ரீ ஹரப்பன்றது வந்து பலுச்சிஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ பலுச்சிஸ்தான் மெஹர்கர் அதாவது இப்போ வந்து பாகிஸ்தான் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அப்போ வந்து பலு பலுச்சிஸ்தான் மெஹர்கர் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லலாம் இருந்திருக்குதுங்க சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே பாகிஸ்தான் பக்கம் இப்போ போயிடுச்சு ப்ரீ ஹரப்பன் சைட்ஸு அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்கவேஷன்ஸ்னு எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நிறைய மெஹர்கரில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து மெஹர்கர் வந்து எங்கே எவ்வளோ தூரம்னா வந்து முகஞ்சதாரோவில் இருந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது மைல் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் ஆஃப் முகஞ்சதாரோ தான் அங்கே இருக்குது ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் டு நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் முகஞ்சதாரோ இந்த மாதிரி கேட்கலாம் எவ்வளோ மைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ கேள்விகள் அப்படியும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் ப்ரீ ஹரப்பன் கல்ச்சர் வந்து அங்கே தான் மேர்கரில் தான் அதிகமாக இருக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் நொமேடிக் பீப்புள் எல்லாமே வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சுரல் லைஃப்பை தான் அவங்க வந்து செட்டில் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி ஹரப்பன் ஏர்லி ஹரப்பன் வந்து எந்த வருடங்களில் வந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஏர்லி ஹரப்பன் பீரியட் வந்து த்ரீ ஹண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் இங்கே எல்லாம் எப்படி இருந்த இருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜஸ்லேயும் சில பேர் பிளேன்ஸ்லேயும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க பீப்புள் அதே மாதிரி டவுன்ஸ் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து டவுன்ஸ்னால நம்மளுக்கு வந்து இண்டஸ் வேலி பக்கத்தில் அந்த சைட்லலாம் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது டவுன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்போ ரூரல் எல்லாமே வந்து ஏர்பனாக கன்வெர்ட் ஆனதும் வந்து ஏர்லி ஹரப்பனில் கன்வெர்ட் ஆகிருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து பிளேசஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸ் ஆஃப் அம்ரி அப்புறம் வந்து கோட் டிஜி இருக்குதுங்களா அது எல்லாமே வந்து இங்கே ஏர்லி ஹரப்பனில் இருக்கிற பிளேசஸ் முக்கியமான இடங்கள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் ஹரப்பன் மெச்சூர் ஹரப்பன் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ வரைக்கும் வந்து இருந்ததுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது கலிபங்கன் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து இங்கே நடந்துச்சு ஓகேங்களா இது மாதிரி கேட்பாங்க எந்த எக்ஸ்கவேஷன் எந்த ஹரப்பன் பீரியடில் நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க ஸோ மெச்சூர் ஹரப்பன் பீரியடில் கலிபங்கன் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் நடந்தது அதே மாதிரி லேட் ஹரப்பனில் வந்து லோத்தால் எக்ஸ்கவேஷன் நடந்திருக்கும் அதை நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ மெச்சூர் ஹரப்பன் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ அண்ட் கலிபங்கன் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து அதாவது ராஜஸ்தான் இருக்குதுங்களா அங்கே அந்த பக்கத்தில் இப்போ இருக்கிற ராஜஸ்தான் அந்த சைடில் வந்து கலிபங்கன் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அதுங்க வந்து டவுன் பிளானிங் மாதிரி நடந்திருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏர்பன் ஃபேஸுங்க சரிங்களா ஸோ மெச்சூர் ஹரப்பன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது லேட் ஹரப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசிஇயில் இருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் லேட் ஹரப்பனில் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா இண்டஸ் கல்ச்சரே வந்து டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிங்களா ஸோ அதுக்காக இங்கே தான் வந்து லோத்தல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கலிபன்கன் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து ராஜஸ்தான் பக்கம் மாதிரியும் லோத்தல் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து குஜராத் பக்கம் மாதிரியும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பிரிக் வால் இதெல்லாமே வந்து ஃப்ளட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து கட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ லோத்தலில் வந்து ஒரு எம்போரியம் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் முக்கியமான லைன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எம்போரியம் ஆஃப் ட்ரேட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா எதுக்காக அப்படின்னா அது வந்து ஒரு போர்ட்டல் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஹார்பரான இது நடக்கிற ஒரு இடம்னால லோத்தில் வந்து எம்போரியம் ஆஃப் ட்ரேட் அங்கே வணிகம் நட நடந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன சீ சைட் ஹார்பர் சைட் ஸோ போர்ட்டல் ஏரியாஸில் கண்டிப்பாக வந்து வணிகம் நடக்கும்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹரப்பன் அண்ட் ஆல்சோ த பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்லாமே வந்து அண்ட் ஆல்சோ மெசப்பொட்டேமியா இது இந்த இடங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எம்போரியம் ஆஃப் ட்ரேடு தான் ஆனாலும் வந்து அதில் முக்கியமாக லோத்தல் வந்து எம்போரியம் ஆஃப் ட்ரேடுன்னு ச
ஸோ வந்து பிளேசஸ் அண்ட் அது என்னென்ன இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு ஸோ சுட்கஜின் டார் வந்து வெஸ்ட்டுங்க ஓகேங்களா ஷோட்டு காய் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது இப்போது அதாவது நார்தன் சைடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அலம்கிர்பூர் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து இருக்குது ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்குது தைமாபாத் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது சவுத்தில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ரெண்டு இந்தியா ரெண்டு பாகிஸ்தான் ஓ சாரி ஒன்று பாகிஸ்தான் இன்னொன்று ஆப்கானிஸ்தான் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து மாக்ரான் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாக்ரான் கோஸ்ட் அதாவது பலுச்சிஸ்தான் அந்த பக்கம் தான் ஓகேங்களா அதாவது வெஸ்டர்ன் சைடில் அப்புறமா காகரஹக்ரா ரிவர் இருக்குதுங்களா அது வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நார்தன் சைட்லேயும் மகாராஷ்டிரா வந்து சத்தான் சைட்லேயும் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எக்ஸ்டென்ஷன் சொன்னேன் நான் இப்போது இல்லைனா நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்டாக கேள்விகள் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி சிட்கஜெண்டார் வந்து வெஸ்ட்டு ஷார்ட்டு காய் வந்து நார்த்து இப்படி தான் கேட்பாங்க அலம்கிர் போர் ஈஸ்ட்டு தைமபாத் வந்து சவுத்துன்னு கேட்பாங்க ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மாக்ரான் கோஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பலுச்சிஸ்தான் பக்கத்தில் அதாவது வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்குது காகர் ஹக்ரா ரிவர் வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நார்தன் சைட்லேயும் மகாராஷ்டிரா வந்து சதர்ன் சைட்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் முக்கியமான ஹரப்பன் கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக டெவலப் ஆன ஒரு கோர் ஏரியாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் குஜராத் ராஜஸ்தான் ஹரியானா இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் தான் அது வந்து நல்லாவே வந்து டெவலப் ஆகிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் சைட்ஸ் நம்ம வந்து இதில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன் சைட்ஸ்னு பார்க்குறப்ப வந்து நம்மளுக்கு கோட் டிஜி அதுக்கப்புறம் களிமன்கன் ரூபார் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று ஸோ இது வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க கோட் டிஜி வந்து சிந்தில் இருக்குதுங்க அதுக்கப்புறம் களிபன்கன் வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்குது ரூபார் வந்து பஞ்சாபில் இருக்குது பானவல்லி வந்து ஹரியானாவில் இருக்குது லோத்தால் வந்து குஜராத் அப்புறம் வந்து சர்க்கோடோடா வந்து குஜராத் தான் தோலவீராவும் குஜராத் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக இவ்வளோ இந்த பிளேசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க கோட் டிஜி சிந்த் களிபன்கன் ராஜஸ்தான் ரூபார் பஞ்சாப் அப்புறம் பானவல்லி வந்து ஹரியானா லோத்தால் வந்து குஜராத் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கோட்டோடா வந்து குஜராத் தான் தோலவீராவும் குஜராத் தான் சரிங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக குஜராத்னு பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து எல்எஸ்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ வந்து லோத்தால் வந்து எந்த எக்ஸ்கவேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம் குஜராத் எக்ஸ்கவே குஜராத்தில் தான் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி எல்எஸ்டி நீங்கள் எதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறேன்னா குஜராத்தில் வந்து இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான சைட் இருந்திருக்குது லோத்தால் சர்க்கோட்டோடா தோலவீரா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எல்எஸ்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்ததாக வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா லார்ஜர் சிட்டிஸ்லாம் இருந்திருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர்ஸ் கிட்ட வந்து லார்ஜர் சிட்டிஸ்லாம் இருந்திருக்குது மொஹஞ்சதாரோ வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து இந்த ஒரு லாஸ்ட் சிட்டி அதாவது டிஸ்கவரி ஆஃப் லாஸ்ட் சிட்டி ஹராப்பா எப்படி இதாச்சுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹராப்பாவோட ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் ஆனது வந்து யாரால் டிஸ்கவர் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சார்ல்ஸ் மேசன் அவர் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட சோல்ஜரால் தான் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு சார்ல்ஸ் மேசன் வந்து ஒரு என்னென்னா என்ன பார்த்துருக்காருன்னா நிறையா பிரிக் மவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்காருங்க மிஸ்டீரியஸான ஒரு பிரிக் மவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்காரு அவர் இது வந்து ரயில்வே லைன் கனெக்ட் கட்டலான்ற பார்க்குறப்ப போகும்போது தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹரப்பன் டிஸ்கவரி வந்து நான் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஸோ ஹேர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டில் என்ன இருக்குதுன்னா இந்த ரூண்டான பிரிக் கேசில் வித் த வெரி ஹை வால்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டவர்ஸ் வர் பில்ட் ஆன் ஹில்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது அந்த மாதிரி வெரி பெரிய பெரிய ஹை வால்ஸ்லேயும் டவர்ஸ்லேயுமே வந்து இது இது டவர்ஸ்லாம் இருந்திருக்குது ஹில்லுக்கு மேலே அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஏர்லியஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டு தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நம்ம என்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரயில்வே லைன்ஸ் எல்லாத்தையும்
அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய வந்து காமனான ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துருக்காங்க ஹரப்பாக்கும் மொஹஞ்சுதாரக்கும் இல்லை நிறையா வந்து ஒரு ஒற்றுமையை பார்த்துருக்காங்க நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்திருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு லார்ஜான ஒரு சிவிலைசேஷனாக இருந்திருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மொஹஞ்சுதாரம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸும் இருந்திருக்குது ஹரப்பா வந்து கொஞ்சம் ஓல்டர் தான் மொஹஞ்சுதாரவை விட ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா வந்து ஹரப்பா வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயே டிஸ்கவர் பண்ணது தான் மொஹஞ்சுதாரோ பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்து டிஸ்கவரியே பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ மொஹஞ்சுதாரோ லேட்டாக இருந்தாலுமே இருக்கிறதுல இப்போ ரொம்ப வந்து லார்ஜஸ்ட்டு சிவிலைசேஷனும் நம்மளோட இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் அது மட்டும் இல்லை மொஹஞ்சுதாரோ ரொம்ப பெரிய ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஏரியாவுன்னு சொல்லுவாங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஹெக்டேர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஹரப்பன் சைட்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ வந்து மெஜாரிட்டியாக வந்து நம்மளுக்கு பாகிஸ்தான் பார்டர்ஸ் அந்த சைடில் தான் இருக்குது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் முழுசாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே பாதி வந்து நிறைய பார்டர்ஸ் மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் பார்டர் தான் இன்னும் முக்கியமாக தெளிவாக ஹரப்பன் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது வந்து இந்தியன் பார்டரில் கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதான் இண்டஸ் வேலி இந்த சிவிலைசேஷன் இட் செல்ஃப் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து இட் இஸ் ஆன் பாகிஸ்தான் தான் சரிங்களா ஸோ அக்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஏஎஸ்ஐன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு கேட்கலாம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுதுங்க அதே மாதிரி வந்து அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் ஓகேங்களா ஸோ அவர் வந்து தான் சர்வேயராக இருந்தார் அந்த டைமில் அதே மாதிரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து அப்போ நியூ டெல்லியாக இருந்துச்சுது சரிங்களா ஏஎஸ்ஐயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்கியாலஜி ஆக்கியாலஜிஸ் வந்து ஸ்டடிட் ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சி படிக்க ஆரம்பிச்சுருந்துருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து வந்து தி ஆல்சோ ஸ்டடிட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த சைட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த டைம் இட் பிலாங் டு எந்த காலத்தில் வந்தது எந்த இடத்துல வந்திருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னலாம் தேவைப்பட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரியும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன்ஸாக இருக்கட்டும் பிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய பிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்கன் பாட்ரி ஷர்ட்ஸ் இதெல்லாமே வச்சு கூட அவங்க வந்து நிறையா வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து ஆக்கியாலஜிஸ்ட் வந்து நிறைய சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஏன்ஷியன்ட் லிட்ரரி சோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்து ஆக்கியாலஜிஸ்ட் வந்து ச சர்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ரெஃபரன்சஸ் அதாவது பிளேஸஸோட ரெஃபரன்சஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து இவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ வந்து நிறைய வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க டோப்போகிராஃபியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதாவது டோப்போகிராஃபின்னு சொல்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் தான் தான் சொல்லுவோம் டோப் டோப்போகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஒரு ஏரியல் டோப்போ சாரி ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒரு பர்டிகுலர் சைட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டியோட ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை டோப்போகிராஃபின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை பற்றிலாம் வந்து சர்ச் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இது வந்து கிரவுண்டுக்கு கீழே போய் இது வந்து ஸ்கேன் பண்ணி கொண்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் மேக்னட்டிக் ஸ்கேனர் ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அக்கியாலஜிஸ் அப்புறம் வந்து ரேடார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிமோட் சென்சிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ச ஸ்டடி பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்கவேஷனை பற்றி புரிய வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு ரிமோட் சென்சிங் மெத்தட் எல்லாமே வந்து அந்த ஆக்கியாலஜிக்கல் ரிமெயின் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஒரு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்கியாலஜிக்கல் ரிமெயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் ரேடார் ரிமோட் சென்சிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது சி ஃபோர்டீன் கார்பன் சி ஃபோர்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறமா டென்ட்ரோ குரோனாலஜின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க நம்மளுக்கு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இப்படிலாம் கேள்விகள் வந்துடும் டென்ட்ரோ குரோனாலஜி அப்படின்ற எடுத்துக்கிறப்ப வந்து இது வந்து ஒன்றும் கிடையாதுங்க ட்ரீயை வெட்டி வெட்டி ஒரு மரத்தை வெட்டி வெட்டி போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரிங் ரிங்காக ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து அதை வச்சு வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா அது எந்த வருடத்தில் உள்ள ஒரு மரம் அப்படின்றது ஸோ எக்ஸாக்ட் இயர் அந்த ஒரு மரம் வந்து ஃபார்ம் ஆனது வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது தான் டென்ட்ரோ குரோனாலஜி சரிங்களா ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் சும்மா ஒரு கதை மாதிரி தெரிஞ்
ஓகேங்களா ஸோ ஏரியா முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா சிட்டிஸ்னு பார்க்குறப்போ ஆறு பெரிய சிட்டிஸ் இருந்திருக்குது வில்லேஜஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கும் மேலே இரு இருந்து வில்லேஜஸ் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட ஒரு முக்கியமான பகுதி ஓகேங்களா ஸோ வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த பார்ட் அதாவது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் நம்ம அதோட நார்மன் கிளேச்சர் பார்க்கலாம் குரோனாலஜி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இன்டெப்த் நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஆஃப் முழுசாக முடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அது ஹரப்பன் சைட்டே வந்து எப்படி அழியப்பட்டுச்சுது அப்புறம் சார் ஜான் மார்ஷல் என்னெல்லாம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து மொஹஞ்சதாரோவில் எப்படி ஆக்குபேஷன் இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனை ஒரு ஏர்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் வந்தது எப்படி ஒரு ஏர்பனாக இருந்திருக்கும் அவங்களோட டவுன் பிளானிங் இதை பற்றி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கலாங்க அடுத்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்பர் டவுன் லூவர் டவுன்ன்ற மாதிரி நம்மளோட ஹரப்பன் டவுன் பிளானிங்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குங்க அது கதை மாதிரி தான் இருக்கும் கிரேட் பாத் பற்றி படிக்கல நம்ம சின்னதில் எல்லாம் படிச்சுருப்போம் கிரேட் பாத் எல்லாமே திரும்ப அதெல்லாம் எடுத்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ட்ரேட்லாம் நடந்தது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் நடந்தது அங்கே அதுக்கப்புறம் மொஹஞ்சதாரோ எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அங்கே வந்து எப்படி ஒரு லீடர்ஷிப் இருந்திருக்கும் டெக்னாலஜி என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டெக்ஸ்டைல்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு அடுத்த வீடியோ அடுத்த பாட்டை வந்து மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ இது ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலே இதுக்கு வ இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப அப்டேட்டடாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்